good evening all <coughs> good evening audio video ko clear aanu nalla karyam comment cheyam inna nammude youtube series urappayum tettikuna 10 kanakku chodyangal ennaanu nammude innathe series inde peru 10 tettikan saadhyathayulla munvarsha chodyangalum adu pole mixed aayitte pudhiya chodyangalum model aayittulla chodyangalum innathe session lude include cheyidittunde എല്ലാവരും വീഡിയോ റീഫ്രഷ് ചെയ്യാ ഇന്നത്തെ സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ പേര് ഇസ്മായിൽ കാരടി ഞാൻ എൻ അക്കാദമിയിലെ ഒരു വെരിഫൈഡ് പ്ലസ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പത്ത് മാത്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിലൂടെ നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പത്ത് മാത്സ് ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് എല്ലാം വളരെ രസകരമായ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എട്ട് മണിക്കാണ് യൂട്യൂബിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് അടക്കാം ഓൺലൈൻ ഉള്ളവർ ഓഡിയോ വീഡിയോ ക്ലിയർ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റുഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ ഇൻവേർട്ടർ കേട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അത് ശരിയായി തിരിച്ചെത്തി ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇനി സ്റ്റുഡിയോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ അതുവരെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇന്റർഫേസിലായിരിക്കും എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പോയിന്റ് ടു 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 ഓൾ സ്ക്വയർ പോയിന്റ് ടു 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 ഓൾ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് പോയിന്റ് ഫോർ 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 സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ നയൻ ഫോർ ബൈ എയ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് 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 അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്നാണ് കമന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പോയിന്റ് ഫോർ 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 സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ നയൻ ഫോർ ബൈ എയ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് 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 എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതിൽ ഏതായിരിക്കും നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഓക്കെ വേഗം വേഗം ചെയ്യൂ സി അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും സി തന്നെയാണ് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചോദ്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ ബൈ എയ്റ്റി വൺ ആണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റി വൺ നാല് ബൈ എൺപത്തി ഒന്ന് തന്നെയാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മള് പോയിന്റ് ടു 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 എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആവർത്തിക്കുന്ന ദശാംശ സംഖ്യയാണ് ആവർത്തിക്കുന്ന ദശാംശ സംഖ്യയെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം രണ്ട് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതാം പോയിന്റ് ടു 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 ഡോട്ട് ഡോട്ട് എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് ടു ബൈ നയൺ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ച്വലി സ്ക്വയർ കാണേണ്ടത് എന്തിൻ്റെയാണ് ടു ബൈ നയണിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കാണേണ്ടത് ടു ബൈ നയണിന്റെ സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ മേ മേലെ നാലാവും താഴെ എയ്റ്റി വൺ ആവും ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ നയന്റെ സ്ക്വയർ എയ്റ്റി വൺ അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ ബൈ എയ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു 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 ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആവർത്തിക്കുന്ന ദശാംശ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നാല് ബൈ എൺപത്തി ഒന്ന് ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി ഒന്ന് അറുപത്തി നാല് നൂറ്റി ഇരുപത് പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ വേഗം വേഗം എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യൂ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കുറെ പേര് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബി വരുന്നുണ്ട് എ സി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളു
ഓക്കെ ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഏകദേശം അൻപത് ശതമാനത്തിൽ അധികം ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു നെഗറ്റീവ് ആണ് കൂടുതൽ പേരും എ ആണ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എം അറുപത്തിനാലാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വരെ എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകളേ ഉള്ളൂ ആകെ എട്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് വരെ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് എന്നല്ല പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള എട്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം എട്ടാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് അങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് വരെ നമുക്ക് ആകെ എട്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളെ കിട്ടുള്ളൂ അത് പെട്ടെന്ന് കാണാനുള്ള വഴി എന്താണ് എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എന്നെ കാണാൻ പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ചെയ്താൽ മതി എത്രയാണോ ഒറ്റ സംഖ്യ അതിനെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എട്ട് നീട്ടി അതായത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ എന്നിന്റെ വില എട്ടാണ് പതിനഞ്ച് അല്ല എട്ടാണ് അപ്പോ തുക എത്രയായിരിക്കും സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ അറുപത്തിനാലായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീരീസ് തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പത്ത് കണക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന സീരീസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തെറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റി അപ്പൊ എല്ലാവരും പത്തെണ്ണത്തിൽ എത്ര ശരിയായെന്നുള്ള കാര്യം നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം അവസാനം പറയണം അപ്പൊ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇതുവരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവസാനം നമ്മൾ ഫുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് എത്തണം ശരിയായെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യും അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്ന് പവർ അൻപതിന്റെ പകുതി എത്ര മൂന്ന് പവർ അൻപതിന്റെ പകുതി എത്ര മൂന്ന് പവർ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മൂന്ന് പവർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൂന്ന് പവർ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇവയൊന്നുമല്ല ഇവയൊന്നുമല്ല നാല് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഓക്കെ ഓക്കെ എ അടിച്ചു കയറുന്നു കുറച്ച് ഡി വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇടയിലൂടെ കുറച്ച് ഡി വരുന്നുണ്ട് വേറെ ഇതില്ല ഇരുപത്തഞ്ചും നാപ്പത്തെട്ടും ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വേറെ ഓപ്ഷൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല എ ഇട്ടവർക്ക് വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാ തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എ നെഗറ്റീവ് ആണ് മൂന്ന് പവർ അൻപതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് പകുതി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് മൂന്നാണ് രണ്ടാണെങ്കിൽ എടുക്കായിരുന്നു മൂന്നിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ പകുതി എടുക്കാൻ പറ്റൂല മൂന്ന് പവർ അൻപതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് അറിയില്ല ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല അതുപോലെ ഇവിടെ ബേസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ബേസ് സെയിം അല്ല ഇവിടെ മൂന്നാണ് ഇവിടെ രണ്ടാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് അൻപതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇവയൊന്നുമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ മൂന്ന് പവർ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ല നാൽപ്പത്തെട്ട് ഒന്നും അല്ല ഇവയൊന്നുമല്ല എന്തോ റൈറ്റ് ആൻസർ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മൂന്ന് പവർ അൻപത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം അത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അപ്പൊ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര ചോദ്യമായി നാല് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളായി നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആറ് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആറ് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അതിൽ ഇളയ കുട്ടിയുടെ പ്രായം ആറ് വയസ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് പ്രസ്തുത കുടുംബത്തിന്റെ ശരാശരി വയസ്സ് എത്ര ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആറ് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അതിൽ ഇളയ കുട്ടിയുടെ പ്രായം ആറ് വയസ്സാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് പ്രസ്തുത കുടുംബത്തിന്റെ ശരാശരി വയസ്സ് എത്ര ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത് പതിനെട്ട് ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൽ ഡി സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൽ ഡി സി ചോദിച്ചിട
B ഒരു ആള് കമന്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി പതിനെട്ടാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ A എഴുതിയവർക്ക് വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ് പതിനെട്ടാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം പതിനാ പതിനെട്ട് ആവുന്നത് എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ആറ് പേരുണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിൽ അപ്പൊ ആറ് പേരുടെ ശരാശരിയാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര ടോട്ടൽ ഏജ് ആറ് പേരുടെ ടോട്ടൽ ഏജ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി വൺ വൺ ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാണ് ഇനി ഇളയ കുട്ടിയുടെ പ്രായം ഇപ്പൊ ആറ് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ടോട്ടൽ ഏജ് എത്രയായിരിക്കും ആ കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വയസ്സിൽ എന്താവും കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ബിഫോർ ചൈൽഡ് ചൈൽഡ് വരുന്നതിന് മുന്നേ എത്ര ടോട്ടൽ ഏജ് ഉണ്ടാവും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മുപ്പത്തി ആറ് കുറക്കണം കാരണം ആറ് ആളുകൾ ഉണ്ട് കുട്ടിയുടെ മാത്രമല്ല കുറയ നമ്മൾ വയസ്സ് പിറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വയസ്സ് കുറയും കുട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് മൈനസ് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് വരും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് മൈനസ് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് അപ്പൊ എത്രയായി തൊണ്ണൂറായി അപ്പൊ ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ഏജ് തൊണ്ണൂറാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുടുംബത്തിൽ എത്ര പേരേ ഉള്ളൂ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പൊ അഞ്ചു പേരേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇളയ കുട്ടി ജനിച്ചിട്ടില്ല ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേയാണ് അപ്പൊ ഈ തൊണ്ണൂറ് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരാശരി എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ബൈ പതിനെട്ട് അല്ല തൊണ്ണൂറ് ബൈ അഞ്ച് ശരാശരി എത്രയായിരിക്കും കുടുംബത്തിന്റെ ശരാശരി പതിനെട്ടായിരിക്കും പതിനെട്ടാണ് വരിക തൊണ്ണൂറ് ബൈ അഞ്ച് പതിനെട്ടാണ് വരിക ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ബൈ ആറ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇളയ കുട്ടി ജനിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അഞ്ച് അംഗങ്ങളെ ഉള്ളു ഫാമിലിയിൽ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഏജ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ നിന്നും ആറ് എല്ലാവരുടെ വയസ്സിലും ആറ് വെച്ച് കുറയും അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് ബൈ അഞ്ച് പതിനെട്ടായിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒരുപാട് പേര് ഓൺലൈൻ ഉണ്ട് നൂറ്റൻപതോളം പേര് ഓൺലൈൻ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉറപ്പായും തെറ്റിക്കുന്ന പത്ത് കണക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന സീരീസിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേർ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന ഒരു ജോലി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ എത്ര പേർ കൂടുതൽ വേണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേർ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന ഒരു ജോലി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ എത്ര പേർ കൂടുതൽ വേണം മുപ്പത് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് ഇവയൊന്നുമല്ല ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേർ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന ജോലി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ എത്ര പേർ കൂടുതൽ വേണം ഓക്കെ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ശതമാനങ്ങൾ കുറയുന്നുണ്ട് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അല്ല എന്താ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു കുറെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നാലും ഇടയിൽ കുറച്ച് നെഗറ്റീവുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്താ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി അഞ്ചാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് എ അല്ല സി ആണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എവിടെയാണ് ചോദ്യത്തിന് നമ്മളെ പറ്റിക്കുന്ന ലൈൻ ഉള്ളത് എത്ര പേർ കൂടുതൽ വേണം എന്നാണ് ചോദ്യം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്നും എത്ര പേർ കൂടുതലായിട്ട് വേണം എന്നുള്ള ഭാഗത്താണ് നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ട് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പത്ത് ഇൻറ്റു എം ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എളുപ്പമാണ് എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ് ബൈ പത്ത് ആളുകളുടെ എണ്ണം എത്ര വേണേ മുപ്പതാണ് വേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കേസിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പതാണ് അപ്പൊ മുപ്പത് കാ നമുക്ക് കാണണം മുപ്പത് ആളുകൾ കാണണം അപ്പോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആളുകളാണ് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകളിൽ നിന്ന് എത്ര പേർ കൂടുതൽ വേണം എന്നാണ് എത്ര പേർ വേണം എന്നല്ല എത്ര പേർ കൂടുതൽ വേണം എന്നാണ് അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് എത്ര പേര് വേണം മുപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് മുപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ചാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കൂടുതൽ പേരൊക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്ക
ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനം ഓക്കെ വേഗം വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സി വരുന്നുണ്ട് എ വരുന്നുണ്ട് ബി വരുന്നുണ്ട് എ ബി സി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഡിയിലേക്ക് ആരും പോയിട്ടില്ല ഡിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ആരും പോയിട്ടില്ല സമാന്തര ശ്രേണി എടുക്കും അനസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ പരിപ്പായി നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ എടുക്കും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ശരിയാവുമ്പോൾ എടുക്കും ഓക്കെ ഏതാണ് ഉത്തരം എന്താ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി നാല് സാധനങ്ങൾ വിറ്റപ്പോൾ പതിനൊന്ന് സാധനങ്ങളുടെ മുടക്ക് മുതലാണ് അപ്പൊ അവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഈ പതിനൊന്ന് സാധനങ്ങളുടെ മുടക്ക് മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നേരെ എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ തന്നത് സി പി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വിലയാണോ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ലാഭമായി തന്നത് വാങ്ങിയ വിലയാണോ നോക്കാം ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നേരെ എഴുതിയാൽ മതി പതിനൊന്ന് ബൈ നാൽപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇവിടെ തന്നത് മുടക്ക് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില ആണോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഈ വാല്യൂസ് തന്നെ വെച്ച് എഴുതിയാൽ മതി പതിനൊന്ന് ബൈ നാൽപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു നൂറ് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തിനാലും പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ നാലാവും ഒന്ന് ബൈ നാലിന്റെ ശതമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ട്വന്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് യു പി എസ് പോയി അടിച്ചു പോയി ഇനി ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അതുവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റുഡിയോ എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇനി അതല്ല ഇവിടെ വാങ്ങിയ വിലക്ക് പകരം ഇവിടെ വിറ്റ വിലയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ വിറ്റ വില മുടക്ക് മുതലിന് പകരം അവിടെ വിറ്റ വിലയാണ് തന്നിട്ടുള്ള എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നാൽപ്പത്തി നാലിൽ നിന്നും ഒരു പതിനൊന്ന് കുറക്കാം അപ്പോ പതിനൊന്ന് ബൈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്നാവും ആ കേസിൽ അവിടെ തന്നത് എന്താണോ അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഉത്തരം തീരുമാനിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നത് സി പി ആണെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വിലയാണെങ്കിൽ നേരെ എഴുതിയാൽ മതി അവിടെ തന്നത് വിറ്റ വിലയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പതിനൊന്ന് കുറക്കണം അപ്പൊ പതിനൊന്ന് ബൈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് ശതമാനം എന്നാവും അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിൽ എന്തായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ മുടക്ക് മുതൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ മൂന്ന് എത്ര ചോദ്യമായി ഇപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ചോദ്യമായി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സമചതുരത്തിനും സമഭുജ ത്രികോണത്തിനും ഒരേ ചുറ്റളവാണ് രണ്ടിനും ഒരേ ചുറ്റളവാണ് സമചതുരത്തിന്റെ വികരണത്തിന്റെ നീളം പന്ത്രണ്ട് റൂട്ട് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൽ ഡി സി മോഡൽ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇരുപത്തിനാല് റൂട്ട് ത്രീ അറുപത്തിനാല് റൂട്ട് ത്രീ അറുപത്തിനാല് റൂട്ട് ടു മുപ്പത്തിരണ്ട് റൂട്ട് ടു സമചതുരം സമഭുജ ത്രികോണം ഒരേ ചുറ്റളവ് സമചതുരത്തിന്റെ വികരണത്തിന്റെ നീളം പന്ത്രണ്ട് റൂട്ട് ടു സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം വേഗം വേഗം സോൾവ് ചെയ്യാം അറിയില്ലെങ്കിൽ പാസ് നടിക്കാം വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ അല്ല വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് പത്തിൽ എത്ര കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കുറച്ച് പേർക്ക് ബി കുറെ പേരൊക്കെ പാസ് ആണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉത്തരം ഉണ്ടോ ബി അല്ലാത്ത ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്താണ് ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം അതായത് ഒരു ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എല്ലാ വശങ്ങളും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു സമചതുരവും ഉണ്ട്
അപ്പൊ വശം പന്ത്രണ്ട് ആയിരിക്കും ഇത് പന്ത്രണ്ട് ഇത് പന്ത്രണ്ട് ഇത് പന്ത്രണ്ട് ഇത് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ വശം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ വശം പന്ത്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെയും ചുറ്റളവ് തുല്യമാണ് ഇവിടെ ചുറ്റളവ് എത്ര സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് ത്രീ ഫോർ എ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് അതേ ചുറ്റളവായിരിക്കും എന്തിനും അപ്പുറത്തുള്ള ത്രികോണത്തിനും അതേ ചുറ്റളവ് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം രണ്ടിന്റെയും ചുറ്റളവ് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ത്രികോണത്തിന്റെയും മൂന്ന് വശങ്ങളേ ഉള്ളൂ ത്രികോണത്തിന്റെ കേസിൽ മൂന്ന് എ ആണ് എന്ത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മൂന്ന് എ നാൽപ്പത്തെട്ട് ആണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തെട്ട് എ ബൈ മൂന്ന് പതിനാറായിരിക്കും അതായത് ഈ വശം പതിനാറ് ഈ വശം പതിനാറ് ഈ വശവും പതിനാറ് നമുക്ക് വശം കിട്ടി വശം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം സമചതുരത്തിന്റെ വികരണം പന്ത്രണ്ട് റൂട്ടു അപ്പൊ സമചതുരത്തിന്റെ വശം പന്ത്രണ്ട് സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് നാൽപ്പത്തെട്ട് അപ്പൊ ത്രികോണത്തിന്റെയും ചുറ്റളവ് നാൽപ്പത്തെട്ടായിരിക്കും ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ആണെങ്കിൽ ത്രികോണത്തിന്റെ വശം പതിനാറായിരിക്കും അവിടെ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പൊ വശം പതിനാറാണെങ്കിൽ സമൂഹ ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ നേരെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനാറ് പതിനാറ് നാലും വെട്ടി നാലായി പതിനാറ് ഇൻറ്റു നാല് അറുപത്തി നാല് റൂട്ട് ത്രീ അറുപത്തി നാല് റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പതിനാറ് കിട്ടി ആ പതിനാറ് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ഇത് കാണാനുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അറുപത്തി നാല് റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് അൺ അക്കാദമി പ്ലസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ റെഫറൽ കോഡ് ഇസു മാത്ത് എന്നാണ് ഇസു മാത്ത് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അൺ അക്കാദമി പ്ലസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലോഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ബാച്ച് കോഴ്സുകളാണ് ഒന്ന് എൽ ഡി സിയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് വേറൊന്ന് എൽ പി യു പിയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സും നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടിലും ഞാനാണ് മാത്സ് എടുക്കുന്നത് എൽ ഡി സിയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സിലും എൽ പി യു പിയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സിലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാത്സ് ഭാഗം കവർ ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഏപ്രിൽ പതിനേഴിനാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് ഇത് ഇന്നാണ് തുടങ്ങിയത് എൽ പി യു പി ഇന്നാണ് തുടങ്ങിയത് രണ്ട് ബാച്ചിനും ഒരൊറ്റ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പേ ചെയ്താൽ മതി പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസു മാത്ത് എന്നുള്ള റെഫറൽ കോഡ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മിക്കുക എൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാർഷികമായി കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായി ഈ തുക എട്ട് മടങ്ങാകാൻ എത്ര വർഷം വേണം എട്ട് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് വാർഷികമായി കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇരട്ടിയാണ് എട്ട് മടങ്ങാവാൻ എത്ര വർഷം എടുക്കും എന്ന് ചോദ്യം എട്ട് വർഷം എട്ട് മടങ്ങാവാൻ എട്ട് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് ആറ് എട്ട് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് ആറ് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം കൂട്ടുപലിശയാണ് ഓപ്ഷൻസ് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും വേഗം വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കുറെ പേര് ബി കമൻറ്റ് ചെയ്തു കുറെ പേര് സി കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഏതായിരിക്കും ഉത്തരം നോക്കാം ഓക്കെ കൂട്ടുപലിശ ആവുമ്പോൾ റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബ് ആയിട്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെയല്ല സ്ക്വയർ ക്യൂബ് റിലേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ഈസ് ടു ടു ആവാനാണ് എത്ര കൊല്ലം വൺ ഈസ് ടു ടു ആവാനാണ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇനി അടുത്ത് ഇൻക്രീസ് വരുന്നത് വൺ സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ രണ്ട് സ്ക്വയർ അതായത് ഒന്ന് ഈസ് ടു നാലാവാൻ എത്ര കൊല്ലം ആറ് കൊല്ലം മൂന്ന
1 square 2 square 1 cube 2 cube and the lady line increase with another so right answer at the end of the option B on a chose it in a correct answer with another option B chose it in a correct answer I love you at the jodium or you car yeah three day at the only by moon bagam but the kilometer per hour vega daily at the only by moon bagam it over the kilometer per hour vega daily um our sana only by moon bagam are over the kilometer per vega daily um sanjiri kum yeah three day share a city vega that it ran move by the night but the engine night for the body net moon it is the line number and the another Increase the word in the angle angle at the day the I recommend the left share a city where the I to wear in the delay the I recommend that it's over 30 45 40 18 are the time on a by moon over a path to kilometer we not the only by moon over a video the kilometer our son on a by moon over a are over the kilometer where the illum sanjiri to know I'm gonna an angle yeah three day share a city where the I three on a and on a show you Vega 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 Okay, we are going to get the one a by moon. We are going to get the one a by moon. We are going to get the one a by moon. We are going to get the one a by moon. We are going to get the one a by moon. We are going to get the one a by moon. We are going to get the one a by moon. The language of Gutum, but I did not write in a I did not know room, 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 आरे आरो आरो पंद्रह डे इल्ला शेरियन पंद्रह एट्टी किलोमीटर पर आवर मुपत्तारे बाई रंडे नेरु मुपत्तारे बाई रंडे एटीन किलोमीटर पर आवर आये रिकम चोजे तेरे उत्तर डायरेक्ट इक्वेशन में चीज़ एम बोल एटीन किलोमीटर पर आवर चोजे तेरे उत्तर में आये तो हमको किटन ना आये रिकम क्लियर अलग डायरेक्ट three a b c by a c a b plus b c plus c a so you think that equation can i like equation i was on at the jodium but time at the jodium to take out a cono not the part time at the jodium with on it for you mental ability question on a block it in a law walk in a y o l x p v w in a d it in angle question mark upper the side in a o f z d f m x x Debate, Result, Labor, Launch. Now, options are going to be. The LCA method is going to be a question. I'm going to ask you. Time and distance is not the same as the channel. I'm going to ask you. 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 Equation is not the same as the LCA method. Distance LCM at the path to the other of the LCM at the end of the LCM. Okay, I'm going to do it. I'm going to do it by moon. Do it on the other of the item. I'm going to buy moon. Do it on the other of the item. I'm going to say I'm going to see my distance. As you know, not really look about it. Do it on the other one. We do it on the other one. About it. Do it over the one by moon. Are the wind or the but total Sanjay to do it on one day. किलोमीटर वन नाइट इनी समय अंगाना आज तक वैगा द पत्ते अब आरे बाई पत्ते आरे रंडा आमता वैगा द इरिवदा ना पारवदे बाई इरिवदु मून 
അടുത്തത് അറുപത് എ ബൈ അറുപത് അതായത് ഇവിടുത്തെ വേഗത അറുപതാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് സോ ടോട്ടൽ നൂറ്റി എൺപത് എ ബൈ പത്ത് അവർ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഇതാണ് ആക്ച്വലി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഇതാണ് മറ്റേതിനേക്കാളും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് എൽ സി എം കാണാ മൂന്ന് സ്പീഡിന്റെയും എൽ സി എം കാണാ എൽ സി എം കണ്ട ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻഡിവിജ്വൽ വേഗതകൾ കണ്ട ശേഷം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും നേരത്തെ ചോദ്യത്തിന് എൽ സി എം ഇട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നും അറുപതായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ മൂന്ന് അറുപതും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഓരോന്ന് വേഗതയും അറുപത് ബൈ പത്ത് അറുപത് ബൈ ഇരുപത് അറുപത് ബൈ അറുപത് സമയം കൂട്ടാ പത്ത് മണിക്കൂർ നൂറ്റി എൺപത് ബൈ പത്ത് മണിക്കൂർ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം എന്തായിരുന്നു ലോഞ്ച് എന്നാണ് ഒരുപാട് പേര് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത കോഡിങ് എന്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ യൂസ് ചെയ്ത കോഡിങ് എന്താണ് ബി ഉള്ളത് വൈ ആയി എൽ ഉള്ളത് ഒ ആയി ഒ ഉള്ളത് എൽ ആയി എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആൽഫബറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആൽഫബറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആൽഫബറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഈ മാസത്തെ കോഡിങ് ഡി കോഡിങ് ക്ലാസ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഓയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൽ ആണ് സെഡിന്റെ എ എഫിന്റെ യു സി എച്ച് ലോഞ്ച് ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എല്ലാ ആൽഫബറ്റിനും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൽഫബറ്റ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ പിന്നെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ എൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ മെമ്പേഴ്സ് അല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇസു മാത്ത് അക്കാദമി എന്ന് ടെലിഗ്രാമിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ കാണാം അത് യൂസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസുകളും യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും ഒക്കെ ആ ചാനൽ വഴിയായിരിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇസു മാത്ത് എന്നാണ് എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് എൽ ഡി സി എൽ പി യു പി എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ബാച്ച് കോഴ്സുകൾ ഇപ്പോൾ പ്ലസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പുതിയ കോഴ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവറേജ് കിട്ടും എൽ ഡി സിയുടെ ഉണ്ട് എൽ പി യു പിയുടെ ഉണ്ട് റെഫറൽ കോഡ് ഇസു മാത്ത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ട ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയ മാർക്ക് വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് മാർക്ക് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും താങ്ക് യു സെഷൻ എൻ്റെ ഇന്നു ഗുഡ് നൈറ്റ്